Vous êtes sur une chaîne art. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet aquarelle. C'est un sujet aquarelle qui s'adresse aux vrais débutants, mais aussi aux personnes qui peignent à l'aquarelle depuis un certain temps et qui ont euh, des difficultés avec la fluidité de leur couleur. Donc c'est un sujet euh, que je simplifie, qui est vraiment accessible à tout le monde. Donc euh, je ferai un autre sujet paysage, mais là je vous propose un sujet euh, bouquet de fleurs, qui est donc ce bouquet de fleurs, un prétexte à vous montrer l'essentiel de l'aquarelle, c'est-à-dire la fluidité de la touche, la fluidité de ce que vous allez déposer avec votre pinceau avec euh, cette très belle aquarelle que vous allez réussir avec brio, vous allez vraiment euh, comprendre, sentir euh, et parvenir à la fluidité de votre aquarelle. Pour cela, un papier euh, à grain fin sera parfait, un papier trop lisse euh, c'est bien, mais euh, ça sera moins facile et peut-être que le résultat vous plaira moins. Une indication tout de même, euh, j'ai pris du papier qui vient du magasin Action, le bloc de 20 feuilles format A4 doit être dans les 2 euros si mes euh, souvenirs sont bons. Alors, vous allez entendre sur de nombreuses chaînes, de nombreuses personnes, il faut absolument prendre le papier coton, il faut absolument prendre le papier arche. Ok, mais alors que l'on vous explique pourquoi et sur ma chaîne, vous saurez pourquoi, si vous fouillez un petit peu dans mes, dans mes, dans mes vidéos. Je vais quand même vous dire que pour, cette, pour ces fleurs, donc pour ce bouquet, que vous pourrez d'ailleurs moduler en d'autres couleurs, hein, pourquoi pas, vous pourrez vous amuser avec des couleurs plus douces ou au contraire plus vives. Donc pour ce bouquet, euh, nous allons passer une fois voire deux fois dans la couleur, on ne va pas faire des lavis, c'est-à-dire des couches successives. Donc, le papier va rester en surface, ok On n'a pas besoin que la couleur rentre au cœur du papier, puisque on ne va pas faire couche plus couche. On ne va pas non plus faire un dégradé, euh, par exemple, du ciel, on peut le faire d'autres choses, on peut même faire un dégradé sur un pot, mais on peut, euh, l'exemple va mieux vous parler, on ne va pas faire un dégradé au niveau du ciel, où on voudrait euh, plus de douceur dans le passage des couleurs, donc on n'a pas besoin euh, de coton. Si vous débutez d'autant plus, ça fait toujours... Euh, un petit peu euh, un effet un petit peu frustrant de, de peindre sur du papier qui est très cher, très qualitatif, vraiment un super papier, mais qui peut un petit peu vous bloquer la main d'une part. Et si vous débutez aussi avec le arche, il est plus difficile. On peut pas dire l'inverse, il est plus difficile parce que c'est un papier qui est assez sec. Et aussi vous serez surpris sur du arche, arche de voir que vos couleurs vives deviennent ternes. Donc un papier coton, notamment un papier arche, il faut vraiment avoir de l'habitude. Euh, je trouve vraiment pas que c'est un bon conseil de vous dire prenez du arche ou prenez euh, un 100% coton quelconque. Vous n'avez pas que le papier euh, d'action, mais je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir ce papier et n'hésitez pas à faire vos exercices, vos entraînements. Sinon, vous avez quand même un papier qui est très bien aussi, qui n'est pas dans le même prix, mais je vous le montre parce qu'il est vraiment très très bien. C'est aussi... Alors, c'est pas aussi, non, non, c'est un papier cellulose, euh, Enmul. Moi, j'aime beaucoup le Harmony. Il y a aussi le rouge. Moi, je ne l'ai pas testé, mais il a l'air très, très beau. Euh, regard, il est très beau. Les résultats sont très beaux. Je ne l'ai pas testé. J'ai testé le Harmony. Vraiment, je le valide sans problème. Donc, euh, je vous ai dit, il est aussi en cellulose, mais non, pas du tout. Celui-là est en cellulose. Et le papier donc d'action, c'est pas ça que je vais vous montrer, le papier d'action euh, n'est pas en cellulose. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, c'est pas indiqué. Mais franchement, pour, pour débuter, on a quand même bien les sensations de l'aquarelle. Vous allez voir dans le tuto euh, le travail donc d'attraper la goutte euh, ou le petit bourrelet, ça dépend comment on s'exprime, et de jouer avec ça, d'entraîner en douceur donc cette goutte ou ce petit bourrelet. Vous allez voir que ça se fait très très bien sur le papier action ou alors par exemple ça sera très beau sur du annule un papier cellulose pourquoi pas ou si vous avez du papier coton et que vous avez envie de peindre sur du papier coton parce qu'il est très beau parce que vous en avez parce que vous l'aimez mais n'hésitez pas bien entendu ce sont toujours de très très beaux 
papy. Donc, je vais vous laisser avec le tuto et de mon côté, je vous garde avec grand plaisir en ma compagnie. Alors, mon, mon papier est légèrement surélevé de 3-4 cm. C'est important pour votre confort, pour la qualité de votre dessin et au niveau de l'aquarelle pour que les piments puissent glisser. Donc, c'est très important. Mettre de la lumière. Alors, je voulais vous montrer la palette et le papier en même temps, mais c'est super compliqué. Donc, je vais faire des petits va-et-vient et vous montrer euh, la palette lorsqu'il y en aura besoin. Donc, choisir un pinceau qui est en, en adéquation avec ce que vous voulez peindre et avec le format de votre feuille. Là, nous partons pour des, des fleurs. Je ne vais pas prendre, par exemple, un gros pinceau comme ça qui est un petit peu grand pour le format de ma feuille et pour mon futur motif, je vais plutôt partir sur un pinceau comme ça, si c'est un aquarellis et euh, c'est un pinceau donc bourron et que qui a la, la touffe légèrement pointue et filée, je dirais. Vous pourriez aussi prendre par exemple dans la marque Da Vinci, Poil Casaneo, donc celui-là est un petit peu gros, mais la touffe est tout à fait adaptée pour ce que nous allons faire. Alors l'idée, c'est de commencer avec les bonnes habitudes à l'aquarelle. C'est pour ça que nous allons peindre vraiment avec, euh, avec la goutte, si vous voulez, ou le petit bourrelet, ça dépend comment on appelle ça. Alors, est-ce que je suis dessous Pas sûr. Voilà, donc, je mets pas, bien sûr, d'habitude, je ne mets pas mon pot dans ma palette, hein, c'est pour que vous puissiez mieux voir. Je vais à la limite mouiller un petit peu. Je vais prendre ma couleur. Ici, c'est du lac de Garance rose. Je vais la mettre ici dans ma palette. Le creux de ma palette, c'est l'endroit où je peux mélanger mes couleurs et où aussi je peux donc prendre de l'eau et fluidifier. Ici, j'ai bien fluidifié, mais si je, ne, je veux une couleur plus colorée, je vais simplement reprendre de la couleur. Voilà, Il faut vraiment que ça soit fluide. Donc quand je secoue mon pinceau ou lorsque j'appuie sur la touffe, il faut que ça coule. On va partir sur des fleurs. Alors, pas besoin d'avoir des fleurs devant vous, ni en photo. On prend notre couleur et on va faire une petite tache de couleur. J'espère que vous verrez, c'est une belle flaque d'eau. Hein. Il y a au moins, je pense qu'il y a bien 2 mm de, en hauteur, si on devait la mesurer. Et cette petite flaque, je vais la faire promener. De madin, à donner une impression de fleur. Je ne suis pas obligée de faire un, un gros pâté. Je peux tout à fait revenir faire une forme ici. Le principal, c'est que ça me fasse penser à une fleur. Voilà, par exemple, je suis satisfaite, ça me fait penser à une fleur. Alors, comme vous l'avez vu, je n'ai pas eu besoin de reprendre de la couleur. Mais je pourrais avoir besoin d'en reprendre, on verra ça éventuellement. Donc, alors bien entendu, hein, la palette doit être avec, à votre droite si vous êtes droitier, à votre gauche si vous êtes gaucher. Je vais refaire de la couleur, parce que je trouve que celle-ci n'est pas assez colorée. Je regarde, bon, c'est pas assez fluide. Je vais donc piquer un peu d'eau et venir la mettre ici. Voilà, je veux peindre donc avec la goutte, donc il faut que ce soit super fluide. Je reprends ma couleur. Donc je fais une fleur ici, je vais en faire une autre, pourquoi pas là. Toujours pareil, petite tâche, je vais promener ma petite flaque d'eau, mon petit bourrelet. De manière à ne pas faire un pâtéron. Voilà. Par exemple, ici je viens de reprendre de la couleur. Je peux faire promener ma petite goutte de couleur. Et ce que, par contre, ce que j'ai oublié de vous dire qui est hyper important, c'est qu'il faut décider la direction de la, de la lumière. Alors, je, redir, je le redirai en amont tout à l'heure, lorsque je vous présenterai cette aquarelle. Je vais décider de manière complètement aléatoire que la lumière vient de ma droite. Donc, euh, je vais faire attention à ce contour simplement parce que je le trouve pas très joli. Voilà, je veux pas que ça fasse pâter. Voilà. Ici, je suis satisfaite. Je vais en faire une troisième. Donc, si j'ai assez ici de couleurs, je ne vais pas en refaire. Bon, j'en ai fait une à gauche, une à droite. Bien sûr, j'ai fait attention de ne pas les mettre au même niveau. Sinon, ce ne serait pas agréable à l'œil. Je peux, par exemple, décider d'en faire une ici. Ouais, C'est vraiment une petite tâche. Et je promène ma petite goutte. 
Ici, par exemple, je voudrais comme la séparer, ce qui pourrait ressembler à un pétale, je lève mon pinceau, mais sinon, je promène cette petite goutte. Voilà. Si je n'aime pas le contour, j'arrange quelque chose. Hop. Je vais prendre une autre couleur. Pour cela, donc j'ai rincé mon pinceau. Je vais prendre du orange. Donc c'est un orange, c'est l'orange transparent ici de Windsor et Newton. Pareil, je prends ma couleur et je viens ici. Peut-être mettre de l'eau ou peut-être mettre de la couleur. Ce qu'il faut, c'est que ce soit coloré avant de, à votre convenance. Et que si vous secouez le pinceau, vous devez faire tomber voilà, des gouttes. On va continuer à peindre avec les gouttes de l'aquarelle. Donc j'ai la lumière qui vient de droite, ça peut être sympa de faire une fleur orange ici, puisqu'elle est plus claire que le rouge. Je Du bout du pinceau, alors il faut surtout pas appuyer, hein, c'est vraiment le... Du bout du pinceau, je fais balader ma petite goutte de couleur. Éventuellement, hop, j'arrange un peu, pourquoi pas J'aime pas l'effet un peu, un peu rond, donc je peux très bien arranger ça. Je vais en faire une autre, donc je reprends de la couleur. Je vais en faire une autre ici. Je, je, je vais vraiment circuler la couleur. Tout simplement, voilà, si quelque chose ne me plaît pas. J'arrange, je vais faire une autre orange, donc je, je n'ai rien besoin de faire, je vais reprendre la couleur, j'en ai assez. Je pourrais la faire ici, pas trop dessous quand même, pour faire un petit peu de diversité. Et je joue avec la couleur, là j'ai plus assez d'aquarelle colorée dans mon pinceau, je vais en reprendre. Simplement. Et puis si j'en avais pas dans le fond de la palette, c'est tout bête, j'en refais. Voilà, donc j'ai fait ces fleurs. J'ai deux couleurs, peut-être que j'aurais envie de, de mettre une autre couleur, hein, pourquoi pas. Euh, presque un bleu serait sympa. Donc pareil, je vais prendre du bleu de cobalt, je l'amène ici. et Ici j'ai à peu près ma couleur, mais je trouve que c'est pas assez fluide. Je vais prendre de l'eau. Le bleu de cobalt perd beaucoup de couleur en séchant, donc je vais même rajouter... De la couleur ça reste bien bien fluide et je vais faire euh, d'autres fleurs pourquoi pas dans le centre et pourquoi pas ça irait très bien j'ai un pinceau avec la touffe très très longue qui s'appelle un traînard je peux faire euh, simplement des petites choses comme ça voilà ça me fait une variété de formes et aussi de couleurs euh, je vais en faire une là, plus petite, pourquoi pas. Toujours avec mon pinceau. Il faut faire attention de ne pas faire quelque chose de trop raide. Voilà. Hop. Par ici. Bien, ceci étant fait, je vais déjà préparer mon verre. Pour cela, je vais prendre soit du verre Windsor, soit du verre émeraude, ce que vous avez, et je vais, vous voyez comme il est vert cru, je vais juste mettre une petite pointe de mon lac de garance qui me reste ici, et ça va me faire un verre beaucoup plus acceptable, qui va être très sympa. Euh, on peut le faire un peu plus jaune en prenant un peu de jaune, je pense qu'un peu plus jaune, ça serait plus sympa euh, avec mes, mes couleurs, voilà. Donc ma couleur est faite, ce que je vais faire, je vais attraper la couleur de cette fleur-là. Je repère la position de, de la tige, hein, parce que dans la réalité, même si on a fait une, une fleur, on a exprimé une fleur, il faut quand même que ce soit assez logique. Donc la tige, on va commencer à la marquer avec la couleur de la fleur. Je vous expliquerai après pourquoi. Voilà, donc euh, ici pareil, même si on fait, et de ne pas faire les tiges jusqu'au bout, hein. des trucs raides, faut éviter ici, ça va me déranger une tige, je verrai après. Donc mon verre, 
Là, par contre, ça serait bien de changer la couleur de son eau, si vous avez une eau trop rouge. Et je vais délicatement, donc, me piquer dans la couleur que je viens d'étirer pour faire la, la queue. Donc, c'est la couleur de la fleur. Je fais attention de ne pas faire un trait complètement euh, raide et qui va jusqu'au bout. J'hésite pas à m'interrompre. Interrompre mon trait. Hop. Ici, pour l'instant, je vois pas trop comment faire. Parce que ça me dérange un peu, cette euh, queue. Je vais juste donner l'impression. Alors, pourquoi j'ai commencé à étirer la couleur de chaque fleur pour faire euh, la tige Pour pas avoir orange et tout d'un coup vert. Ça fait, c'est pas très, très joli. Mais par contre, je peux très bien reprendre pour celle-ci de l'orange et venir la mettre dans ma tige. Au moins un peu. Comme je peux prendre la couleur lac de garance rose que j'avais pour ces fleurs légèrement roses et venir les mettre dans la tige. Pareil pour le bleu. De manière à avoir une cohérence de couleurs. Je ne vais pas en faire plus parce qu'on va faire quelque chose de bien plus flou que ça. Donc je reprends mon vert qui est donc un mélange de vert Windsor, éventuellement un peu de lac de garance rose, mais on peut simplement y mettre du jaune si on veut quelque chose de très très gai. Donc c'est vous qui voyez. Et je vais faire des des feuilles. Voilà des feuilles. Je fais attention de ne pas faire des oreilles en embêtant pile une de chaque côté. J'ai des feuilles sur mes tiges, mais j'ai aussi euh, des feuilles au centre de ma de mon bouquet. Voilà. C'est pareil, c'est très très fluide et on fait courir la couleur. On ne remplit pas, en fait une forme, on ne dessine pas une feuille pour remplir à l'intérieur, ça va tout de suite donner un effet euh, coloriage. On fait ça jusqu'à temps qu'on estime avoir assez de feuilles. Je vais juste prendre un petit peu d'eau dans mon pot, Hop, un peu d'eau pour avoir le, le pinceau légèrement humide. Si j'ai trop d'humidité, je vais essuyer légèrement, voilà. Et je vais adoucir et flouter un petit peu ce qui se passe au milieu, là, pour donner un petit peu plus de douceur, pourquoi pas. Je peux laisser plus net de ce côté, par exemple, parce que j'ai la lumière, comme je peux venir adoucir une forme, par exemple. C'est tout à fait euh, accessoire, mais on peut venir prendre un tout petit peu de jaune, un beau jaune transparent, et venir, par, par exemple du côté de la lumière, mettre dans les feuilles que vous avez déjà peintes. Vous avez vu tout de suite, c'est très très joli. Alors je vais prendre peut-être un pinceau un petit peu plus fin pour reprendre mes tiges. Ce qu'il faut bien, ce qu'il faut bien comprendre, et ce qu'il faut vraiment euh, faire le maximum pour le pour respecter cela, c'est la fluidité. Il faut vraiment garder la fluidité euh, de votre aquarelle. Comme ça, vous aurez déjà de bonnes habitudes. Et si vous avez de mauvaises habitudes, eh bien, vous allez les perdre. Donc, je vais reprendre du vert euh, Windsor. Et je vais lui mettre simplement du bleu. Moi, j'en ai encore un peu là. Parce que je voudrais quelque chose de plus foncé. Voilà. Et de plus bleu. Donc, je vais venir donner un petit peu plus d'importance à certaines tiges ou certains endroits de la tige d'ailleurs je peux repiquer dans ce que j'ai fait l'idée c'est quand même de ne de, de pas tout refaire il faut garder du flou il faut vraiment garder du flou ce qu'on peut faire et qui est très sympa c'est prendre par exemple cette couleur bien fluide hein, toujours et on va faire. Alors, si vous savez euh, tapoter, envoyer de la couleur, vous pouvez le faire. Si vous trouvez, faites un essai sur un petit papier. Si vous trouvez que c'est pas joli ce que vous avez fait, euh, bah faites-le carrément avec des petits points comme ça. Donc rouge, enfin rouge, c'est un lac de garance rose, un légèrement rose. Ces petits points euh, vont ouvrir votre composition en fait. Donc je vais prendre de l'orange. En fait, je prends les couleurs qu'il y a déjà. Il faut pas en faire trop, mais un petit peu, c'est très sympa. Voilà, donc voilà, le bouquet est terminé. Si vous voulez, 
on peut symboliser euh, le pot. On n'est pas obligé de tout peindre et de remplir comme un coloriage. Euh, pourquoi pas qu'un bleu de cobalt, hein, qui fait bien penser à l'eau. Donc, ce serait un pot rond, pourquoi pas. On adoucit avec de l'eau. Hop, hop, hop. On va quand même un petit peu synthétiser, exprimer, conciser l'autre côté. Voilà, moins fort pour pas que ce soit... D'ailleurs, ça serait plutôt ici. Toc. Je vais reprendre un petit peu les couleurs qui étaient dans mes tiges, etc. Et je vais faire quelque chose de très flou. Donc ici, c'est le vert des tiges. Je peux reprendre un peu du jaune, c'est très joli. Voilà. J'avais le lac de Garance Rose, je vais en mettre aussi un petit peu. Hop. Et voilà J'espère que vous avez vu le, le pot. Voilà, mais écoutez, c'est tout simple, c'est terminé. Je voulais vraiment aller à l'essentiel et surtout bien vous montrer. Euh, on peut tout à fait refaire des petites, euh, des petites tâches, pourquoi pas, tant qu'on ne fait pas tout le tour. Avec application, il ne faut surtout pas faire application pour que ça marche. Éventuellement, si vous trouvez que chez vous c'est trop raide, hop, un coup d'eau. Pour poser notre vase, tout de même que je n'oublie pas de vous dire ça, on va mettre, alors la lumière vient de droite, donc on a une ombre ici, en fait. Mais comme on a quelque chose de très 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 flou, on va pas faire une ombre hyper forte, hyper dessinée, ça serait pas logique. Là, on est pas mal. Un petit peu plus foncé à la limite. On est pas mal du tout. Voilà ce que va donner votre œuvre d'art. J'espère que la séance d'aquarelle vous a plu. Voilà, le tuto est terminé. J'espère que cela vous aura plu, que ce bouquet de fleurs vous aura séduit. J'espère surtout euh, bah vous avoir fait comprendre l'intérêt, la, la, la nécessité de peindre très fluide à l'aquarelle et de ne pas avoir peur de cette fluidité, hein, c'est un petit peu ça, de ne pas avoir peur de cette fluidité, de ne pas avoir peur de ne pas maîtriser cette fluidité et aussi de ne pas avoir peur de perdre vos formes lorsque vous avez au préalable dessiné par exemple euh, des fleurs, un paysage ou je ne sais quoi. C'est pour ça que partir sans dessin, c'était très bien. Je ne vous ai pas donné lors de cette vidéo des indications sur les propriétés des des couleurs, de nos couleurs aquarelles, parce que je voulais aller à l'essentiel et ne pas vous noyer dans mille et une informations. Mais si vous voulez des informations et mieux comprendre les propriétés de l'aquarelle, comment lire ces tubes, notamment, ou les petites étiquettes qui sont sur les côtés, eh bien, je vous mettrai une vidéo quelque part par ici et vous aurez tous les renseignements. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de comme de crayon